及我自创的风雷剑法。呀！师兄，师兄，罢了，罢了。冯某技不如人，从此。不再赖在华山，师兄。令狐先知，剑法高明，让人大开眼界，咱们后会有期。令狐冲少侠剑术高明。岳不群的武功和你相比，相差太远，早该推诿让贤了。你胡说什么？今日本该知难而退，只是已经得罪了贵派，恐怕日后会后患无穷。现在必须得斩草除根了。哎绞尽，我们可以慢慢拷问他们。出声，重儿，让为师来帮你疏导一下，你体内纷乱的真气。师傅，嗯，你是怀疑我故意放走他们？昨晚力战到现在，弟子容日一点力气都提不起来。冲儿。昨夜你所使的精妙剑法，是从何学来的？今日之后，华山派的任何人，都不会再看到我。师父，师娘恕罪。弟子答应过这位前辈，关于他的事儿，一个字也不能提。
就算对你二老，也不能提。嗯，武林前辈原有很多忌讳，人之常情。大师兄，你所使的剑法，莫非，莫非就是我林家的辟邪剑谱？林师弟，你想什么呢？辟邪剑谱我从未见过，更不知道它藏在哪儿啊！都怀疑我，小师妹，连你也怀疑我。大师兄，我……原来我令狐冲，在你们心里就是这么个卑鄙小人。冲儿，是我一手带大的。他的为人，为师我最清楚。你们怎么可以随意的猜测他呢？山儿，师傅，既然已经下山，待我取到辟邪剑谱之后。跟大师兄的剑法相印证，不就真相大白了吗？凤不平，败在冲儿手中，应该也不会再来生事。嵩山一行也没有必要了。好，就按平之说的，我们就去福建。一来，可以取回镇南兄的遗物；二来，也可以证实重儿的清白。冯不平他们几个就这么灰溜溜的跑了？你跟我讲，他们武功高强，稳操胜券，简直是一群废物。师兄息怒，陆师兄他们此次也不是一事无成。师兄，请看，这就是紫霞秘籍。嗯，有了他。以后对付岳不群就简单多了。陆师兄说，令狐冲以从未见过的精妙剑法击败了风不平和从不弃，还有那岳不群，带领着华山派所有弟子正赶往福州。好，那就说明他去拿辟邪剑谱了。
朱仙镇，这里有一处我，我岳家曾经大出风头之所在，因此，此处不得不去。我知道，是昔年岳飞将军大破金兵之地。嗯。呃，大师兄，你不去吗？我没力气，你们去吧。好吧，那我回来时打几斤好酒给你。我们走吧。好，走走，走，走。不知莹莹怎么样了？你盯着我干什么？原来老婆婆都可以长得这么美。我说你可真够不嫌害臊的，你连做我妹妹我都嫌你小。你还非得喜欢别人叫你婆婆？放肆，没大没小，你还有心情开玩笑？你现在的状况，神仙也难救了。还未请教婆婆芳名？我叫任盈盈请问华山派的令狐少侠可在船上吗？正是在下。啊，拿过来。哎哎，好。小心点。看小姐呀。哎，慢着点。毕尚得知少侠身体欠安，甚是挂念。可以飞鸽传书，令在下备一些薄礼。来，请少侠长寿。嗯、在下与黄修素不相识，如此厚礼，但待不起啊！少侠福泽深厚，定可早日康复，请多多保重。好酒，闻着酒气，我就知道是藏了六十二年的三锅头汾酒。前辈若不嫌弃，一起来喝点儿。哎，你我萍水相逢，怎敢刀兄美酒？不喝，不喝。哎，四海之内皆兄弟，前辈不用客气。来，那。那就喝点儿
，怎么想跑本座封了你的武功，你就不要再动歪念头。你功力如此强横，还要辟邪剑谱干什么？哼，葵花宝典和辟邪剑谱是同宗同源，宝典是上部，剑谱是下部，合二为一。才是天下无敌的神功。在下华山令狐冲，不知阁下尊姓大名啊？阁下就是令狐公子。怪不得黄伯流那小子紧着往前凑呢。在下祖千秋，与一位好朋友老头子，合称黄河老祖。久仰大名。哎，那这位皇兄，就是天河帮帮主黄伯流了。不错，这小子干的都是没本的买卖。他的酒啊，不喝白不喝。来，来。我跟这位皇兄素不相识，他为何如此厚礼啊？何止是他呀，现在三山五岳的江湖豪杰们，哪个不知道令狐公子的大名啊？这是为何？这我可不敢多嘴，日后啊，公子便会知晓。啊，来，你要挟东方不败，无非是想借用日月神教的人力替你寻找剑谱，却不知此事对我来说易如反掌。你。这剑谱早已落入华山派大弟子令狐冲的手中，此事连岳不群都不知道。那你是从何得知啊？令狐冲是我夫君，你说我如何得知？哼，胡说八道！我二人早已在福州绿竹巷私定终身，只差拜堂成亲了。那你可知，令狐冲早已带着岳不群等人去寻找剑谱了？当然知道，他跟岳不群啊是假意敷衍。我们早已说好，等他到了五霸岗，便会甩开他们与我会合。要不然咱俩打个商量，你带我去五霸岗，我就让他把剑谱给你，怎么样
你是想骗我带你去五坝岗，然后让那群人把你偷偷救走吗？你以为就凭他们，哼，能是我的对手？不过，既然令狐冲总要经过五坝岗，那我便随了你的愿，带你去见一见他。把辟邪剑谱夺过来。一些剑谱。爹给你炼制的续命八丸，大功告成了。<笑>来，爹扶你起来。哎，把这个药喝完了，你的病就好了。啊，哎，嗯，来，哎，老头子，啊，快出来救命！哎，哎，先躺下。哎，这这这是怎么了，探探使？你先别问了，你的续命八丸呢？我刚化开，正要给我女儿服下。哎呀，你干什么？你你干什么去？杜千秋，你敢动我女儿的药，我跟你拼命！你你你你你。这可是费了我十二年的心血呀！呀，呀，给我女儿救命的药啊！你这个老混蛋啊，我死都不会放过你！重儿的这把剑丢在这里，想必是被别人抓走了。白天只有大师兄一个人在船上，不知他是真的被人抓走了。还是演了一出戏。
，什么意思啊？也许他怕到福州露出马脚，所以特地做出被人劫持的假象，好远走高飞。那这些金银财物又怎么解释啊？肯定是令狐冲过意不去，想要留下来，作为盗取辟邪剑谱的赔偿。我爹娘宁死都不肯交出的辟邪剑谱，岂是金钱能够比的？好了，事情没有弄出水落石出之前，谁也不可以乱猜测此件事，好像是松风剑法。难道是于沧海？来，都拿过来，放到一起吧。你们都留在船上，我去看看。来，小心点啊！是。苏先生，您给我服的丹药，是这位前辈的丹药对吗？当时情势危急，我也没有办法。前辈，此事起因在我，您莫要责备苏先生。我一定想办法弥补你的损失。我前前后后十二年，采集了千年人参、茯苓、灵芝、熊胆等各种珍贵药物，九蒸九晒，才酿制了八颗起死回生的丹药。你说的倒轻巧。您的药。治好了我的伤，别说是十二年，就算是二十四年，我也一定给您凑齐了。我女儿的病，最多也就撑个一年半载，谁等得了你配的药啊？此话当真？老不死姑娘这病是娘胎带来的，只有这续命八丸才能医治。老头子，我对不起你。若这姑娘有个三长两短，我给你抵命。事已至此，还说什么呀？你我数十年的交情。你竟然卖友，这小子，难道是你的儿子？这，你胡说什么呀？在下复姓令狐，怎么会是祖先生的儿子？令狐，你是令狐冲？
正是在下。这回你知道我为啥拿你的丹药救他了吧？公子，小人方才口无遮拦，枉您恕罪啊！哎，前辈，是我服了您女儿的丹药了，该赔不是的是我。哦，不不不不不，小女区区贱命，若能换得公子万金之躯平安，那是她的造化呀！哎呀，你们到底是看了谁的面子，才对我如此礼遇啊？这个，我今日来是想请诸位办一件事。一切谨慎，遵旨是。不能说呀，哎，公子就是杀了我们，也绝对不敢告诉你。好，你们不说是吧？是不是不说？不说我怒气难消。我去拿绳子把你们绑起来，一个一个的把心都挖出来。嗯，不是，那公子绑吧。公子要绑，绑便是。啊啊，对对，拿绳子去。公子，请吧。公子绑吧。哎，不是，你还真棒啊！哎，不是，老头子，啊，哎，不是，你拿刀干什么？啊，哎，我告诉你，不许做无理之事。你你你别再逼我了，我真的不行了。这这这，没想到这小子这么好色呀！这这我那苦命的孩儿啊！有了这么点血，哎，你不能这样！你你你你你！哎，闺女。哎，闺女，怎么了？爹，他他逼我喝他的血。啊喝了的，能治你的病。我不喝，不喝我就宰了你。你快去打金疮药。好，快去。好，好，好。烈火公子，烈火公子。这样做，让我粉身碎骨也报答不了你呀、啊！但愿血还有效，能救得了姑娘的命。公子流血过多，我去给你熬点参汤补补。我得赶回去了，这要不然师傅该以为我走丢了。师傅来了，啊啊！师傅师傅来了。爹娘，找到大师兄了吗？大师兄身受重伤
，又能到哪儿去呢？他如果真的手持辟邪剑谱，不知道多少人争先恐后的给他疗伤。平之，你能不能别再说这种话了？林师弟，事情还没水落石出之前，我是不会走的。大师兄，小林子不是那个意思。他什么意思，我心里清楚。这个阴魂不散的余沧海，居然能够从华山一路跟到这里。迟早，我一定要手刃这狗贼。冲儿，你的伤是真的好了吗？服了丹药以后，真迹并无异动，应该是好了。黄河老祖和天河帮，他们可都不是善类，但是他们又对你如此敬重。这里面恐怕会有诈呀！猎狐冲，平大夫。这位是老夫凭一指，借贵船与令狐少侠说几句话，请。爹，这是谁啊？好大的架子！他叫杀人名医平一指。师兄，此人脾气古怪，亦正亦邪。冲人和他单独相处，恐怕不妥。平先生，您怎么来了？哎，我本来要到五霸岗去寻你，可黄伯流说你就在附近，所以我就到这儿来了。五霸岗，怎么，这陶古斯仙没跟你说吗？姑姑还在五霸岗等你呢，你你可千万别死！呀，我竟将此事给忘了。<笑>你小子，以后有你苦头吃。哎，那平先生这次找我合适啊？我已想好治疗你内伤的办法了。你不吃啊？你之前带我出来的时候，非要我蒙上眼罩，莫非之前是将我囚禁在黑木崖上？你别那么凶巴巴的看着我，随便聊聊。你怎么出来之后反倒变成哑巴了？这样吧，你给我解开，反正我穴道都被你点了，肯定跑不掉的。快点给我解开吧，解开吧，解开吧，快点！哎，对了。